നീ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാണോ സമയം എത്രയായി അറിയോ ഇട തക്കല എന്താ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് വല്ലാതെ ഉറക്കം വരുന്നു എന്റെ തക്കയല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ കിടപ്പില്ലേ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ വേഗത്തിൽ എഴുന്നേൽക്ക് എനിക്കിപ്പോ ആ പ്രശ്നം ഒന്നും വേണ്ട എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോ നിനക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എവിടെയായിരുന്നു ആട്ടെ ആ പക്കേല എവിടെ പോയി അവൻ മുകളിലുണ്ട് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്ന് എന്താടാ നിങ്ങളിപ്പോ കാണിച്ചത് സോറി മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല തെറ്റ് പറ്റിയതാ മിണ്ടി പോരുത് ഈ ഫുട്ബോൾ ആരുടെയാ നിങ്ങൾ കുറച്ചു സമയം മുകളിൽ പോയി വന്നില്ലേ അപ്പോഴാ ഈ ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്തൊരു ക്യാച്ച ചേട്ടൻ പിടിച്ചത് ഫുട്ബോൾ എന്തൊരു ജമ്പ് ആയിരുന്നു ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ഫുട്ബോൾ ആണോ അത് ഞങ്ങളുടെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോൾ അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ടേ ചേട്ടാ ഞങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്ക ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ മടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂട്ടുകാരും പിന്നെ ശത്രുക്കളുടെ ഭൂതമാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭൂതം ബോസ് ആരെങ്കിലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കും പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും പിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളുമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയൂ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം പക്ഷെ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അതെന്താ ും അവരുടെ ടീമുകളും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാ കൊച്ചു കുട്ടികള് വലിയ ആൾക്കാരോട് കളിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കളിക്കണമെന്ന് വന്ന് ആഗ്രഹിക്കാനേ പാടില്ല ഞങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാ മതി കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദാഴ്ച വെള്ളം ചോദിച്ചാ കൊണ്ടുത്തരണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പറയണതൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നടന്നാ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ തൊടാനേ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബോൾ പുറത്തേക്ക് പോയത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് തരണം അപ്പ വേണേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോൾ ഒന്ന് തൊടാൻ ആ വേറെന്താ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല ആയുഷ് നിങ്ങൾ എന്താ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്താ മറന്നുപോയോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണെന്ന് കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും വലിയ ആൾക്കാരോട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പാടില്ല രോഹിത് ചേട്ടാ ഫുട്ബോൾ വലിയവരോട് ചെറിയവിട കാര്യമല്ല ആർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും ആർക്ക് കളിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് ഒരു മാച്ച് ചെയ്തേക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ജോക്കർമാര് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കാനായിട്ടാണോ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് എവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നടേ ഇത് ജോക്കർ ടീം അല്ല ഞങ്ങളുടെ ടീമാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ തോൽക്കാറില്ല മാനസിലായോടാ ആയുഷ് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറ ദേ നോക്ക് രോഹിത് പോവാണ് അവനെ മത്സരിക്കാൻ വിളിക്കേ ഹാ എന്റെ പേടിച്ചോ അതോണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ മാച്ച് കളിക്കാ ഞങ്ങള് ഒറ്റ ഉറപ്പിന് മേല് മാത്രം ഞങ്ങള് നിങ്ങളെ എതിർത്ത് എത്ര ഗോൾ അടിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനേ പാടില്ല മനസ്സിലായോ തോറ്റതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അത് ഇതെന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാകരുത് കേട്ടോ എന്താ ഈ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോ ഓ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഏത് ടീമാണ് ആദ്യം നാല് ഗോൾ അടിക്കുന്നതോ ആ ടീം ആയിരിക്കും വിന്നേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളായിരിക്കും ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നര മണിക്കൂർ കളി നേരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാല് ഗോൾ അടിക്കും മനസ്സിലായോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവസാനം നിങ്ങൾ സീറോ എടുത
ഓക്കെ ഈ മാച്ചിൽ നാല് ഗോളും ഞങ്ങൾ അടിക്കും അഥവാ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കണം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗോളടിക്കേ ഇത് ഗോള് തന്നെയാടാ മോനെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച ഇവര് തന്നെ ജയിക്കുമെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കളിക്കണം മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇവമാരെ വെറുതെ വിടില്ല ഈ ഗെയിം ഞാൻ ജയിക്കും വേറൊരു മാർഗവുമില്ല അവന്റെ പോക്കാണ്ട് അവനിപ്പോ ഗോൾ അടിക്കുന്നു നീ എന്തിനു നടക്കാൻ വന്നത് ഓ സോറി പറ്റിപ്പോയി എടാ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമ കാണിച്ച് ഗോൾ ഇളക്കിയെന്ന് നോക്കടാ അടിക്കടാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് ഗോളായി പോയി അവർ നാലാമത്തെ ഗോൾ അടിക്കുമ്പോത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാല് വർഷങ്ങൾ ശിക്ഷ കൂടി പോകുമല്ലോ അപ്പൊ നാല് വർഷത്തേക്ക് അവരോടൊപ്പം കളിക്കാൻ ചോദിക്കാനോ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗോൾ അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം കളയരുത് അതെന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കുവാൻ പറ്റും ഫുട്ബോൾ ചെറിയ പിള്ളേരും കളിക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവര് മൂന്ന് ഗോളിലേ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ രോഹിത്തിന്റെ ടീമിനെ തോറ്റ് തുന്നും പാടിപ്പിക്കണം ആ നമ്മള് കമന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പിള്ളേർ ഗോൾ അടിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ജയിക്കും അവര് തോൽക്കും അതിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു മാജിക്കും ചെയ്താലോ കണ്ടു ഫുട്ബോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുക പിള്ളേരൊക്കെ ആ ബോള് കണ്ട് അതിശയിച്ച് നിക്ക കണ്ടോ നീ ഇവിടെ ഒരു മാജിക് നടക്കാൻ പോവാ എന്താ ഉണ്ടായ വീണ്ടും ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നിനക്കോ തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് ഇന്ന് പിടിച്ച ബോൾ ഇവിടെ എന്താ ഈ നടക്കണത് ഈ തന്നെ മന്ത്രം അഥവാ മാജിക്കോ ഇതിനെയാണ് ഫുട്ബോളിന്റെ ലെഗ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഗോള് ഗോള് തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടില്ലേ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് കാറ്റത്ത് എങ്ങനെയാ പറന്നു പോയത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇനി ഒരു ഗോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്നാവട്ടെ പെട്ടെന്ന് അല്ല നമ്മുടെ ഗോൾ കീപ്പർ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താടാ സംഭവിച്ചത് നീ ലെഫ്റ്റ് നോക്കിക്കോ ഇനി റൈറ്റ് നോക്കിക്കോളും 
ഞാൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് ബോൾ പോസ് നോക്കൊണ്ട് പോക്കോളാം പക്ഷെ ഏത് സൈഡിൽ വന്നാൽ ഉടനെ ഗോൾ അടിക്കണം ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോൾ ആയിരിക്കും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആയിഷേ ഞാൻ നിന്റെ ജോഗർ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഞങ്ങളാണ് ജോഗർ ടീം എന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ ജോക്കർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അത് ശരി നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട കുട്ടികൾക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ നല്ലപോലെ കളിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇവരെ വെറുതെ കളിയാക്കരുത് നമ്മൾ ഇവരെ കളിയിൽ പങ്കെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ വളർന്നു വലുതാവുക ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഭൂതം ബോസ് തെറ്റല്ല ഞങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആയുഷ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം നീ എന്താ പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചോ ടക്കേല പക്കേല ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ഉറക്കത്തിനുള്ള മാച്ച് തുടങ്ങുവാറായി വരൂ എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത്